xin kính chào và mời quý khán giả theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thừa Thiên Huế. Trong chương trình tuần nay, thứ tư, ngày 19 tháng 1, chúng tôi sẽ chủ đến quý vị và các bạn những nội dung chính sau đây. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu cùng đoàn công tác tỉnh ủy đến thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, cần nghèo, hộ chính sách ở Nam Đông. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến đến 658 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị giữa sự chủ trì của Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Còn chưa tới nửa tháng là sẽ đến tỉnh Nguyên Đảng, nhưng người trồng hoa tại thành phố Huế và các vùng lân cần đang thấp thỏm vì hoa không tiêu thụ được. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 19 tháng 1, đoàn công tác của tỉnh ủy do Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu dẫn đầu đã đến thăm và tăng qua cho cả hồ nghèo, cần nghèo, hồ chính sách trên địa bàn huyện Nam Đông. Tham dự công đoàn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và huyện ủy Nam Đông. Thay mặt đoàn công tác, Bí thư tỉnh ủy Lê Trường Lưu đã gửi lời chúc mừng năm mới, đồng thời chia sẻ với những khó khăn mà đảng bộ chỉnh quyền người dân huyện Nam Đông gặp phải trong một năm chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19. Đoàn đã trao 30 suất quà, mỗi suất trị giá 1 triệu 200 nghìn đồng, bao gồm tiền và hiện vật, trích từ nguồn quỹ vì người nghèo cho các hồ chính sách, người nghèo, các hồ gia đình gặp khó khăn của các xã Hương Hữu, Thường Nhật, Thường Long, Thường Quảng. Lãnh đạo tỉnh ủy mong muốn chính quyền và người dân trong xã không ngừng phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực cố gắng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tích cực vươn lên trong cuộc sống. Dịp này, Ngân hàng Công Thương Thừa Tiến Huế cũng đã trao 50 suất quà Tết cho các hộ dân khó khăn trên địa bàn huyện Nam Đông. Sáng cùng ngày, đoàn cũng đã đến thăm tặng quà gia đình thương binh Lê Anh Chiến tại thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông. Tại đây, lãnh đạo tỉnh ủy ân cần thăm hỏi sức khỏe, mong muốn gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là những tấm gương sáng, vận động con cháu trong gia đình, chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, xây dựng quê hương càng giàu đẹp, văn minh. Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 1 năm 2022 bằng hình thức trực tuyến đến 658 điểm cầu trên cả nước. Hội nghị giữa sự chủ trì của Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy. Tham dự tại điểm cầu Thư Tiến Huế có trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Hoàng Khánh Hùng cùng cả đồng chí báo cáo viên tỉnh ủy. Tại hội nghị, cả đại biểu đã nghe trưởng ban đội ngoài Trung ương Lê Hoài Trung thông tin chuyên đề tổng quan tình hình thế giới, hoạt động đội ngoài của đảng, nhà nước năm 2021 và dự báo tình hình thế giới, nhiệm vụ đội ngoài năm 2022 liên quan đến tình hình thế giới và khu vực, bao trùm lên là những khó khăn về kinh tế do tác động sâu sắc của dịch bệnh, mức độ cạnh tranh giữa các nước lớn ngày càng gia tăng. Tuy nhiên, xu hướng chung của thế giới vẫn là hợp tác, hòa bình để phát triển. Tranh thủ những thuận lợi, hòa giải những thách thức, giải quyết hai hoa mối quan hệ với các nước lớn trên tinh thần hợp tác để phát triển kinh tế, phòng chống dịch bệnh, là một trong những định hướng lớn trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước năm 2022 trong đó phát huy ba trụ cột chính đội ngoài đảng đội ngoài nhà nước và ngoại giao nhân dân đặc biệt là tăng cường vai trò đội ngoài nhân dân một nội dung quan trọng khác của hội nghị là tổng kết công tác tuyên truyền miền năm 2021 với các kết quả nổi bật như thực hiện thành công hội thi báo cáo viên tuyên truyền viên giỏi tuyên truyền nghị quyết đại hội 13 của đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ cả cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đổi mới hình thức nâng cao chất lượng các hội nghị báo cáo viên cả cấp Công tác tuyên truyền miền và hoạt động báo cáo viên trong năm 2021 đã góp phần vào thành công chung của ngành tuyên giáo cả nước, củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước. Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, nhất là đồng chí bỉ thư, người đứng đầu cơ quan đơn vị của mỗi cán bộ đảng viên về vị trí vai trò, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền miền là một trong những nhiệm vụ ban tuyên giáo trung ương chủ trọng trong năm 2022. Cùng trong sáng nay, Ủy ban dân tộc tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2024, triển khai công tác năm 2022. Hội nghị được tổ chức dưới hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu tỉnh thành trên cả nước. Dự và chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội có Phó Thủ tướng Thương trực Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc Hầu A Lần, cùng đại diện lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương. Dự và chủ trì tại điểm cầu Thừa Thiên Huế có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình. Trong năm 2021, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc luôn nhận được sự quan tâm của cả địa phương. Bên cạnh việc thực hiện tốt các chương trình chính sách dân tộc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, thì một số địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi còn ban hành nhiều chính sách đặc thù riêng như chính sách hỗ trợ học phí và trợ cấp xã hội cho học sinh là người dân tộc thiểu số cả cấp, chính sách hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không th
chính sách hỗ trợ tặng quà cho hộ dân tộc thiểu số tiêu biểu, chính sách hỗ trợ lãi suất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số. Tình hình an ninh chính trị vùng dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định, các hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số được đảm bảo, các vấn đề an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện. Trong năm qua, 46 tỉnh thành đã hỗ trợ đất cho 9.523 hồ với diện tích 72 hecta, hỗ trợ đất sản xuất cho 3.900 hồ với diện tích 1.283 hecta. Năm 2022, Ủy ban dân tộc sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các đề án chính sách dân tộc được giao trong chương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời đề nghị cơ quan làm tổ công tác dân tộc các tỉnh thành phố tiếp tục triển khai kịp thời hiệu quả các chính sách dân tộc trên địa bàn. Nhiệm vụ hợp tác quốc tế và thu hút huy động các nguồn vốn ODA, vay ưu đại được ngoài phục vụ phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ được đẩy mạnh. Song song với việc thực hiện tổ công tác nắm địa bàn, kịp thời phát hiện, tham mưu, giải quyết những vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Thanh tra tỉnh vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Phan Quỷ Phương cùng đại diện các sở ban ngành liên quan. Báo cáo của Thanh tra tỉnh cho biết, trong năm 2021, về thanh tra hành chính, toàn ngành đã thực hiện 96 cuộc thanh tra kiểm tra, trong đó đã ban hành kết luận 54 cuộc. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm với tổng số tiền hơn 8,8 tỷ đồng và hơn 1.447 hecta đất các loại. Thanh tra tỉnh đã xử lý theo thẩm quyền và kiện nghi thu hồi nộp ngân sách nhà nước hơn 8,1 tỷ đồng, kiện nghi xử lý 8 tổ chức và 7 cá nhân để xảy ra sai phạm. Về thanh tra chuyên ngành, đã thực hiện 848 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực của đời sống xã hội với hơn 4078 tổ chức cá nhân, phát hiện 782 tổ chức cá nhân có vi phạm với tổng số tiền hơn 19,7 tỷ đồng. Năm 2022, thanh tra tỉnh tiếp tục bám sát lãnh đạo chỉ đạo của thanh tra chính phủ của tỉnh ủy, ủy ban dân tỉnh để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Theo đó, ngành thanh tra thực hiện tốt các nhiệm vụ thanh tra kiểm tra đột xuất do thủ trưởng cơ quan hành chính cung cấp giao, thực hiện tốt các quy định về công khai, minh bạch, kết luận thanh tra theo luật, tăng cường công tác đôn đốc kiểm tra việc thực hiện kết luận kiện nghi quyết định xử lý sau thanh tra nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả của hoạt động thanh tra. Cùng với đó, thanh tra tỉnh thực hiện tổ chức năng quản lý nhà nước về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, tiếp tục chủ động nắm bắt tình hình khiếu nại tố cáo tại cơ sở, tập trung xử lý những vụ việc khiếu nại tố cáo tồn đồng, phức tạp kéo dài. Chiều ngày 19 tháng 1, Ban chỉ đạo liên ngành vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác an toàn thực phẩm năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022. Hội nghị tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tham dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Trong năm qua, công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Vấn đề an toàn thực phẩm có nhiều chuyển biến rõ rệt, không phát hiện các trường hợp sử dụng các chất cấm trong chăn nuôi trồng trọt, sử dụng phụ gia thực phẩm không đúng quy định, hoạt động quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đi vào ổn định. Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về an toàn thực phẩm có nhiều đổi mới, ý thức chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể trường học, khu công nghiệp được nâng cao. Hội nghị đề ra mục tiêu trong năm 2022 có trên 80% cơ sở được thăm kiểm tra, thực hiện tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm. 100% cơ sở chế biến thực phẩm quy mô công nghiệp tập trung được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. 100% siêu thị được kiểm soát an toàn thực phẩm, 85% cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình nhận mạnh cần tiếp tục nâng cao năng lực tổ chức quản lý nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm, đáp ứng khả năng quản lý, điều hành và tổ chức phối hợp thực hiện các hoạt động, đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. Phó Chủ tịch lưu ý cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm, thực hành đúng về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, gắn liền với phòng chống dịch bệnh cho cán bộ lãnh đạo, quản lý, người sản xuất kinh doanh chế biến thực phẩm và người tiêu dùng. Hợp tác xã nông nghiệp số vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai đề tài khoa học công nghệ về nghiên cứu ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh để xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài được triển khai với mục tiêu nghiên cứu và triển khai ứng dụng các dịch vụ nông thôn thông minh, sử dụng các tiến bộ của công nghệ số trong quản lý các mặt hoạt động chỉnh của nông thôn theo mô hình nông thôn mới gắn với đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng đến xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh. 
Trong đó sẽ tập trung phân tích được mô hình dịch vụ nông thôn thông minh và đặc điểm của xã đạt chuẩn nông thôn mới tại Thừa Thiên Huế để phát triển mô hình xã thông minh, định hướng xã nông thôn mới thông minh. Triển khai được các ứng dụng dịch vụ nông thôn thông minh cho cả hoạt động quản lý nông thôn ở cấp xã như hệ thống hỗ trợ điều hành và quản lý sản xuất nông nghiệp, hệ thống quan trắc môi trường không khí, nước, phần mềm tương tác chính quyền và người dân nông thôn và hệ thống quảng bá du lịch ở xã bằng công nghệ VR3D. Các đại biểu tham dự cũng đã thảo luận các nội dung liên quan, từ đó hướng đến mục tiêu triển khai ứng dụng các dịch vụ nông thôn thông minh, sử dụng các tiến bộ của công nghệ số trong quản lý các mặt hoạt động chỉnh của nông thôn theo mô hình nông thôn mới với các đặc thù của tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng đến xây dựng mô hình xã nông thôn mới thông minh. Thưa quý vị và các bạn, để đáp ứng yêu cầu cấp bách của công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, đảm bảo duy trì trạng thái bình thường mới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thừa Thiên Huế đã chỉ đạo Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh thực hiện quy trình giám sát trên nền tảng công nghệ với những thuật toán đơn giản để cả địa phương có thể áp dụng. Đây có thể xem là một hệ thống kiểm soát dịch trên nền tảng mạng. Sau khi phát hiện trường hợp dương tính với COVID-19, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành nghiệp vụ truy vết kết hợp giữa dữ liệu truy vết công nghệ và được bổ sung thông qua điều tra trực tiếp. Bên cạnh đó, dữ liệu người về địa phương sẽ được tổ COVID-19 cộng đồng thực hiện nghiệp vụ xác minh theo quy định. Việc truy vết này dựa trên cơ sở quẹt mã các điểm đến của công dân. Những người đến cùng một địa điểm với người bệnh sẽ được truy xuất và gửi tin nhắn cảnh báo. Qua đây cũng xin khuyện nghỉ bà con là cũng không nên hoang mang khi ta nhận cái tin nhắn đầu tiên này. Mà ta chỉ nên là theo dõi sức khỏe và bảo ngay cho y tế cơ sở khi có các biểu hiện ho sụp, khó thở đồng thời là chủ động tết nhanh Covid. Hiện nay cả địa phương đều đã có tài khoản truy vết điện tử do Huế Ad phân quyền. Sau khi phân tích và ra quyết định về biện pháp y tế, dữ liệu sẽ được chuyển về ngay cho công dân nằm trong phạm vi áp dụng thông qua ứng dụng Huế Ad. Khi đó hệ thống giám sát tại nhà trên Huế Ad sẽ được kích hoạt để công dân tiến hành báo cáo trực tuyến về tình hình sức khỏe trong thời gian áp dụng biện pháp y tế. Nếu như được sử dụng rộng rãi, bộ giải pháp này sẽ giúp phạm vi khoanh vùng chính xác hơn hỗ trợ kiểm soát được dịch bệnh. Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh cũng đã thông báo đến các địa phương có số điện thoại để hỗ trợ ngay trong những lúc gặp sai sót khi vận hành. Thì có thể nói là thông qua các cái ứng dụng uh, truy vết trên nền tảng công nghệ thì trong thời gian vừa qua cũng đã uh, tổ chức uh, truy vết uh, và cách ly gần 4 ngàn về trường hợp f không tại nhà và truy hết hàng ngàn về trường hợp f một. Uh, trong thời gian tới thì trung tâm tiếp tục là vận hành và hỗ trợ tất cả các ngành từ ngành y tế cho đến chính quyền địa phương cấp xã đến các trạm y tế, các tổ y tế lưu động cũng như tổ covid cộng đồng. Công nghệ thông tin đang được ứng dụng và phát huy hiệu quả ở rất nhiều lĩnh vực, trong đó phòng chống dịch đang là vấn đề được ưu tiên. Tại Thừa Thiên Huế với sự tham gia của Trung tâm giám sát điều hành đô thị thông minh qua hệ thống Huế S đã có rất nhiều tiện ích trong phòng dịch được đánh giá cao. Với sự ra đời của hệ thống truy vết điện tử này, việc thích ứng vừa phát triển kinh tế vừa phòng chống dịch hứa hẹn sẽ đạt nhiều kết quả tốt hơn. Tiếp tục với những thông tin khác, thưa quý vị và các bạn, Đại tá Lê Văn Nguyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế đã đến kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và chúc Tết cả bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ trên tuyến biên giới Việt Lào của tỉnh Thừa Thiên Huế. Theo đó, các đồn biên phòng thường trực 70% quân số, các chủ quản lý bảo vệ biên giới và phòng chống dịch COVID-19 thường trực 100% quân số để đảm bảo công tác giữ gìn an ninh trật tự và phòng chống dịch để nhân dân vui xuân đón Tết. Triển khai các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn đơn vị quản lý. Qua kiểm tra thực tế và nghe chỉ huy đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, Đại tá Lê Văn Nguyên yêu cầu các đơn vị cần thực hiện nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp hiệp đồng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý tốt các tình huống xảy ra trên biển. Tổ chức cho bộ đội vui xuân đón Tết chú đáo, vui tươi, đầm ấm, sẵn sàng chiến đấu cao, đảm bảo an toàn tuyệt đối, đặc biệt không để xảy ra vi phạm quy luật. Dịp này, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng quà chúc Tết các đơn vị, đồng thời gửi lời chúc đến cán bộ chiến sĩ hưởng một mùa xuân vui tươi, hạnh phúc và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao thăm chúc tết huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện A lưới. Cùng ngày, thưa ủy quyền của ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế, đại tá lê văn nguyên đã trao bằng khen của ủy ban dân tỉnh cho một tập thể và năm cá nhân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới
Sáng ngày 19 tháng 1, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức tập huấn công tác hậu cần cho cả cơ quan, đơn vị, nhà trường thuộc lực lượng vũ trang tỉnh. Đại tá Hà Văn Ái, Phó Chỉ huy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dự và chỉ đạo tập huấn. Trong thời gian tập huấn, cả học viên được nghiên cứu học tập các nội dung về tổ chức hậu cần trong khu vực phòng thủ, phương pháp xây dựng kế hoạch hậu cần, nghiệp vụ công tác ngành hậu cần, công tác tham mưu hậu cần quân sự địa phương, thẩm nhất một số nội dung của hội đồng cung cấp, hướng dẫn hệ thống ngành doanh trại phục vụ xây dựng và quản lý doanh trại chỉnh quy, xanh sạch đẹp. Một số nội dung công tác quân y trong phòng chống dịch bệnh, khám tuyển nghĩa vụ quân sự, vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm giới thiệu thống nhất hệ thống sổ sách mẫu biểu giáo án hướng dẫn sổ sách báo cáo công tác các ngành công tác xăng dầu công tác quân nhu quân trang công tác tăng gia sản xuất chăn nuôi thông qua tập huấn nhằm tạo sự thống nhất đồng bộ về tham mưu triển khai tổ chức thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hậu cần trong các cơ quan đơn vị nhà trường đồng thời giúp cả đồng chí cán bộ nhân viên làm công tác hậu cần nâng cao năng lực trình độ chuyên môn nghiệp vụ góp phần tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo công tác hậu cần trong năm 2022 đạt chất lượng hiệu quả cao hơn nhằm đảm bảo cân đối cung cầu bình ổn thị trường dịp tết nguyên đán nhâm dần 2022, sở công thương đã chỉ đạo các doanh nghiệp sản xuất, phân phối lớn và các chợ trung tâm trên địa bàn tỉnh có kế hoạch dự trữ, cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ tết. Đến thời điểm này, các doanh nghiệp cơ sở kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ tết đã dự trữ hàng hóa rất phong phú, đa dạng chủng loại, mẫu mã, đảm bảo nhu cầu mua sắm tết của người dân. Ước tổng giá trị dự trữ hàng hóa phục vụ Tết năm nay trên địa bàn tỉnh khoảng 1.614 tỷ đồng, tăng hơn 13% so với năm trước. Trong đó dự trữ tại một số doanh nghiệp lớn khoảng trên 1.191 tỷ đồng, các chợ trung tâm, chợ đầu mối khoảng 203 tỷ đồng. Nguồn dự trữ khác tại doanh nghiệp tư nhân, hồ kinh doanh cả thể, các chợ còn lại trên địa bàn ước khoảng trên 220 tỷ đồng. Tuy số lượng hàng hóa không tăng nhưng do giá cả tăng nên tổng giá trị dự trữ hàng tăng. Dự báo sức mua dịp Tết nay giảm so với các năm trước do ảnh hưởng của dịch bệnh, hình thức mua sắm trực tiếp cũng giảm, nhưng kênh mua sắm trực tuyến, online, mua hàng qua điện thoại sẽ tăng hơn. Công tác phòng dịch tại các trung tâm thương mại, chợ, các cơ sở kinh doanh được tăng cường trong dịp cao điểm mua sắm Tết. Thực hiện kế hoạch cao điểm của Tổng cục Quản lý Thị trường về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đảng Nhâm dần 2022, Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế triển khai các hoạt động kiểm tra, kiểm soát thị trường, góp phân bình ổn giá cả hàng hóa, phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trên địa bàn. Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thừa Thiên Huế tăng cường quản lý địa bàn, tập trung kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng trọng điểm, các tuyến trọng điểm, chủ trọng kiểm tra về nguồn gốc xuất xứ, quy chuẩn chất lượng, việc niêm yết giá bán. Đối với các mặt hàng thiết yếu có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp Tết Nguyên Đán, các mặt hàng thiết bị y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19 như quần áo, bánh kẹo, thực phẩm, rượu bia, nước giải khát, mỹ phẩm, thuốc tân dược, các mặt hàng vật tư y tế, đồng thời kiểm tra kiểm soát không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, đảm bảo ổn định thị trường để phục vụ nhu cầu mua sắm Tết cho người dân. Đặc biệt tăng cường kiểm tra kiểm soát, phát hiện cả hành vi lợi dụng môi trường thương mại điện tử để kinh doanh bất hợp pháp nhằm trục lợi. Bên cạnh đó, Cục yêu cầu các đội quản lý thị trường triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm, tuân thủ đúng quy định của pháp luật, kết hợp hoạt động kiểm tra xử lý vi phạm với công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật đến người kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa tới nửa tháng là sẽ đến Tết Nguyên Đán, nhưng người trồng hoa tại thành phố Huế và cả vùng lân cận đang thấp thỏm lo lắng vì hoa không tiêu thụ được. Nhiều giải pháp hỗ trợ đã được chính quyền địa phương triển khai, nhưng dự báo sự mua năm nay sẽ giảm mạnh so với mọi năm. Đã dự bảo trước tình hình sẽ khó khăn do dịch bệnh, nên vườn của ông Văn Bạc Huế cũng đã trông giảm số lượng hoa so với mọi năm. Tuy nhiên đã cần Tết, nhưng tình hình buôn bản vẫn rất ế ẩm. Các khách hàng lợn từ các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trì hầu như không đến mua. Gần 400 chầu cúc này chỉ chờ đến ngày đưa lên các chờ hoa của tỉnh mới may ra bán được một ít. Nếu năm gọi làm sáu năm đi thì năm gọi làm hôn năm đi nhiều năm đi làm bực luôn mà chưa hiện tại chưa chờ chờ cái chờ đo về đây dịch đưa ra đấy chờ tiêu thụ cũng được đấy chờ cũng khó khăn đấy thì thì hai đấy chứ hiện tại chưa cũng đang lo thiệt gia vương chưa làm ra phút trong số bốn chưa đang quả lại mà chưa chờ chờ đo khi bạn cũng thiếu lo lắng là tâm trạng chung của các hồ trồng hoa hiện nay năm nay thời tiết thuận lợi hoa phát triển tốt nhưng giả phân bón thuộc trừ sâu lại tăng gần gấp đôi Tình trạng ế hàng cuối năm diễn ra do dịch bệnh đang khiến nhiều người dân đứng trước nguy cơ lộ vốn. Năm nay phân thuộc là quá cao, gấp đôi năm ngoái luôn.
Toàn xã Thủy Thanh hiện có hơn 100 hồ trồng với hơn 48.000 chầu hoa tết các loại. Theo thống kê của xã, nếu mọi năm, thời điểm này các vườn đã xuất bản khoảng 70% hoa, thì năm nay chỉ mới bán khoảng 30%, chủ yếu là nhờ vào các mũi hàng lâu năm. Các chợ hoa tập trung của tỉnh năm nay cũng rụt ngắn thời gian bán chỉ còn 4 ngày, từ ngày 25 đến ngày 29 âm lịch, nên cũng sẽ là một khó khăn cho người dân trong việc tiêu thụ. Hiện địa phương cũng đang hỗ trợ bà con tích cực quảng bá trên các mạng xã hội, cũng như tìm kiếm thị trường tại các chợ đầu mối, các chợ nhỏ tại địa phương. Thì để giúp cho người dân tiêu thụ cái sản lượng hoa trong là cái tết này á để là cho bà con được là thuận lợi á thì tỉnh quyền địa phương cũng tích cực là phối hợp với các cái cơ quan đơn vị tăng cường cái tuyến viên để cho cái giúp cho người dân tiêu thụ được là được sớm hơn cái thứ hai nữa thì qua các cái cái điểm mà À, hội trợ hóa của của các là huyện thị thành phố thì à, cũng tạo được kiện hình sức để cho bà con là có cái, có cái, cái, cái vị trí để mà, à, mà tiêu, tiêu thụ hoa cho tết à, nguyên đáng sắp tới. Vụ hoa đông xuân 2021-2022 diện tích trồng hoa trong toàn tỉnh khoảng 61 ha, riêng hoa trồng chầu chủ yếu là hoa cúc phục vụ tết khoảng 119.400 chầu. Bên cạnh việc tìm kiếm các thị trường truyền thống, thiết nghị cơ quan quản lý ứng dụng công nghệ thông tin cần hỗ trợ nông dân để xây dựng mô hình chuyển đổi số, kinh tế số nhằm đưa sản phẩm hoa tết lên các sàn giao dịch điện tử, góp phần tăng giá trị và đẩy nhanh quá trình tiêu thụ sản phẩm. Phần cuối chương trình là những thông tin khác. Thưa quý vị và các bạn, nhằm đồng viên cả khô nghèo vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống, công ty Syngenta Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền tổ chức lễ bàn trao mái ấm cho hai hộ nghèo và trao 20 phần quà Tết cho cả khối gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Theo đó, công ty Syngenta Việt Nam đã bàn trao hai mái ấm Syngenta cho hai hộ nghèo, đó là hộ gia đình bà Nguyễn Thị Kim Oanh ở xã Quảng Thọ và hộ gia đình Nguyễn Ngọc Châu xã Quảng Vinh huyện Quảng Điền. Ngoài nguồn kinh phí hỗ trợ 40 triệu đồng cho mỗi căn nhà, các hộ nghèo còn đầu tư thêm nguồn kinh phí và tranh thủ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, nên căn nhà được xây dựng khá khang trang. Nhân dịp này, 220 phần quà Tết cũng được gửi đến các hộ nông dân nghèo, trong đó huyện Quảng Điền gồm có 20 phần quà, với mong muốn bà con sẽ có một cái Tết đủ đầy. Sinh canh ta Việt Nam cam kết gắn bỏ với cộng đồng nông thôn thông qua nhiều hoạt động có ý nghĩa, trong đó có hoạt động hỗ trợ xây dựng mái ẩm sinh canh ta cho nông dân nghèo. Ngoài ra, công ty đều có những hoạt động thiết thực như tăng mãi lọc nước cho các trường tiểu học, tăng ảo ẩm cho trẻ em nghèo tại các tỉnh miền núi phía Bắc, tăng trang ẩm cho nông dân nghèo tại miền Trung, trao tăng xe đạp, cặp sách cho học sinh nghèo vừa khó tại đồng bằng sông Cửu Long, trao tăng khẩu trang, đồ bảo hộ y tế cho cả địa phương. Qua 11 năm đã có 130 căn nhà, trị trả hơn 6 tỷ đồng, được Syngenta Việt Nam tặng cho 130 hộ nông dân nghèo tại 40 tỉnh thành phố trên cả nước, giúp họ có được mái ẩm yêu thương, ổn định cuộc sống và an tâm sản xuất Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Quảng Điền đã bày tỏ sự cảm thông, chia sẻ những khó khăn đối với người nghèo trên địa bàn huyện và hứa sẽ kêu gọi vận động cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, nhà hảo tâm cũng như bà con nhân dân chung tay vì người nghèo thực hiện chủ trương không bỏ ai ở lại phía sau. Trong dịp này, đoàn đã trao tặng tổng số 30 xuất quà cho bà con nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện, một xuất quà 1 triệu 200 000 đồng bao gồm tiền mặt và vật dụng gia đình. Những phần quà trao tặng tuy có giá trị không lớn nhưng đã kịp thời chia sẻ, đồng viên, giúp các gia đình có tiết đầm ẩm hơn và nỗ lực vươn lên trong năm mới, qua đó cũng góp phần cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội. Chương trình thời sự tối nay của Đài Phạc Thanh và truyền hình Thời Tiên Huế đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân hại chào tạm biệt và hẹn gặp lại.